ఇప్పుడు పొద్దున్న తెల్లారగట్ల నుంచి మన కొర్రోల్ని అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడ మన కొర్రోలు అంటే పార్టీ లైన్స్ లా లోన్ చేసుకోవచ్చు లేదా లోన్ చేసుకోలేము నాకే తెలియదు కానీ నేను మాత్రం ఓన్ చేసుకుంటా ఓసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున మాట్లాడినా జనసేన పార్టీ తరఫున మాట్లాడినా నా దృష్టిలో వాళ్ళు నా సహచర అభిమానులు నా సహచర కార్యకర్తలే నాకు పార్టీ లైన్ ఎట్లా ఉండదో నాకు తెలియదు అంశం మీద కానీ ఇప్పుడు ఐటీ చట్టం అరవై ఆరు ఏని సుప్రీంకోర్టు స్ట్రైక్ డౌన్ చేసిన తర్వాత అంటే బాల్ ఠాక్రే గారి మరణం అప్పుడు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు దానికి అగెనెస్ట్ గా పోస్ట్ పెట్టారని చెప్పి వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఉదంతంలో ఒక యంగ్ టీమ్ ఆఫ్ లాయర్స్ సుప్రీంకోర్టులో దాని మీద పోరాడి సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేటువంటిది ఐటీ చట్టం అరవై ఆరు ఏ అనేటువంటిది భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని తొంగలోకి తొక్కేటువంటి చట్టం కింద పరిగణలో తీసుకోవాలని కోరగా సుప్రీంకోర్టు వాద ప్రతిపాదనల్ని విన్న తర్వాత ఆ వాద ప్రతిపాదనల అనంతరం కూడా దాన్ని స్ట్రైక్ డౌన్ చేసింది దాన్ని కొట్టివేసింది దాని తర్వాత లేదు సోషల్ మీడియాని హేట్ స్పీచ్ డెవలప్ చేయడానికో భావోద్వేగాలు గురి చేయడానికో గొడవలకో స్త్రీ స్వేచ్ఛను హరించడానికో స్త్రీలను అవమానపరచడానికో కులం మతం ప్రాంత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడానికో వాడుకుంటున్నారు అనేటువంటి కేంద్రం వాదనని కూడా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసినప్పటికీ కేంద్రం దానికి సంబంధించి ఒక కమిటీని ఆ కమిటీ సిఫార్సు ఆధారంగా మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్దామని చెప్పి రెండు వేల పదిహేడులో కమిటీని నియమించడం జరిగింది ఇవాళ సాదినేని యామిని గారికి మాత్రమే బలంగా పనిచేసేటువంటి చట్టాలు టీడీపీ ఏమి రూపకల్పన చేయదు కేవలం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి యంత్రాంగాన్ని పోలీస్ వ్యవస్థని కూడా స్వలాభం కోసం కొన్ని అనవసరమైనటువంటి చట్టాలను చూపించి వాటి ద్వారా వాళ్ళ మీద ఏదన్నా అన్నెసరీ ఇంప్లికేషన్స్ కో హెరాస్మెంట్ కో గురి చేస్తే గురి చేయొచ్చు గాక అంతేగాని దీని వల్ల ఏదో కోర్టులకు వెళ్ళినంత మాత్రమే ఇలా శిక్షలు పడిపోతాయని కేసులు నిరూపించబడతాయనో కాదు అప్పటిదాకా ఆ హెరాస్మెంట్ ని తట్టుకోగలుగుతారా లేదా అనేటువంటిది ఇక్కడ అంశం అరెస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది సామాన్యులు వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి పొద్దున్నే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కానటువంటి వైన ఏం తప్పు చేశాడు మా పిల్లోడని అడిగితే మీ ఓడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టాడంటే ఆ సోషల్ మీడియా ఏంటో ఆ ఫేస్బుక్ ఏంటో ఆ ట్విట్టర్ ఏంటో కూడా తెలియనటువంటి దుస్థితి ఇవాళ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏమంటే అసలు కనీసం ఆ చట్టాలు ఎందుకు వాడుతున్నాము ఆ చట్టాల వల్ల వచ్చిన ఉపయోగం ఏంటి దాని గ్రావిటీ ఏంటి అసలు ఆ పోస్ట్ పెట్టడం వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి హేట్రెడ్ ఏంటి ఆ పోస్టుల వల్ల జరిగినటువంటి దేశకాల వైపురీత్యాలు ఏంటి సామాజిక అసమానతలు ఏంటి అశాంతులు ఏంటి దారి తీసిన గొడవలు ఏంటని ఆ పోలీస్ అధికారి ఎవరైతే అరెస్టులకు పాల్పడేటువంటి దానికి ఇన్ఛార్జి కింద ఉన్నారో వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలా అంతేకాని చట్టం అనుకూలంగా ఉంది కదా అందులో ఒకటో రెండో పాయింట్స్ కలిసి వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి అక్రమ అరెస్టులకు పాల్పడి ఎవరు మనోధైర్యం మీద దెబ్బకూడదు అనుకుంటున్నారయ్యా ఎవరు మనోధైర్యం మీద దెబ్బకూడదు అనుకుంటున్నారు పది మంది మా కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసి అశేషమైన జన సైనికుల్లో ఏ మెసేజ్ పంపించి మీరు వీళ్ళని అడ్డుకట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారో చెప్పండి అంటే ఇటువంటి హెట్రెడ్ కింటే దారుణమైనటువంటి పోస్టులు టీడీపీకి సంబంధించిన ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ నుంచి మా అమ్మలో అక్కలో ఆలుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు మేము సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ గుమ్మం దొక్కినప్పుడు అప్పుడెందుకు మా ఆడవాళ్ళ కోసం ఇటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదయా ఏ చట్టాలు మీకోటి మాకోటి ఉంటాయా చట్టాల అందు పచ్చ చట్టాలు వేరే అన్నట్టు ఉంటాయా అట్లా అట్లా అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అట్లా అట్లా అరెస్ట్ చేస్తారని అడుగుతున్నా నా ఉదంతం జరిగినప్పుడు నాకు పార్టీకి సంబంధం లేదని పార్టీ పెద్దలు మాట్లాడినప్పుడు కలిగిన బాధ నాకు గుర్తుంది కాబట్టి ఎటువంటి అరెస్టులు జరిగినా ఏ కారణం రీత్య జరిగినా కార్యకర్తల ఎంబడి నేను ఉంటా కార్యకర్తల ఎంబడి నేను ఉంటా అది పార్టీ లైన్ కాదు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే బరాబర్ ఉంటా ఇలాంటి వాటిల్లో మాత్రం చాలా దూరం చాలా చాలా దూరం రాగలుగుతా నా కుటుంబాన్ని వదిలేసుకోవడం రాగలుగుతా మీ కూడా నేను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇవాళ అరండల్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లో సాదినేని అమ్మి గారు కంప్లైంట్ పెట్టారు కాబట్టి మేము అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి తీసుకెళ్లినటువంటి సీఏ గారు ఎస్ఐ గారు కానిస్టేబుల్ బృందం ఖచ్చితంగా మీరు సరైన వివరణ ఒక అరగంట అక్కడ చేరుకున్నటువంటి జనసేన కార్యకర్తలకి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంటది మేము అలా చెప్పము మాకు నచ్చినట్టు మేము ప్రవర్తిస్తాము మేమింతే అంటే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి మనం అందరూ మా ఆడుకుంటాం నూట అరవై ఒక్క రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి సార్ అయ్యా ఐటీ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారు నూట అరవై ఒక్క రోజులు మాత్రం ఉన్నాయి సార్ ఐటీ చట్టాలు తమ పరిపాలన వ్యవస్థలో ఇంత చక్కగా పనిచేస్తాయని మా అందరికీ కళ్ళు క్లిప్లేట్ తెరిపించినందుకు గాను తమరు కూడా కాస్త జ్ఞానోదయం చేయాలంటే నూట అరవై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయి సార్ 
ఏ ఏ కుర్రోన్ అయితే ఏ ఊరు నుంచి అరెస్ట్ చేసుకొచ్చారో అదే ఊర్లో ఫ్లెక్సీలు కట్టి మీ నిరంకుశత్వం గురించి తెలియజేసే బాధ్యత మా సార్ ఏ ఏ ఊర్లో కుర్రోన్ తెల్లాలగట్ల మీరు పికప్ చేసుకొచ్చారో ఆయా ఊర్లో జనాలకే మీ యొక్క నిరంకుశత్వం గురించి తెలియజేసే బాధ్యత మా సార్ ఓటు అనేటువంటిది మీ పడతనే కదా సార్ మీరు మా మీద ఈ విధమైన వేటు అని తెగలుగుతున్నారు అదే ఓటుని కట్టడి చేస్తాం సార్ మీ బలం మీ నుంచి రాలా మాలాంటి జనం నుంచి వచ్చింది అదే బలాన్ని తీసేమనుకోండి సార్ ఎక్కడా కనీసం కంటి చూపు మేరకు మీరు ఎవరో కనపడు ఎక్కడా కనీసం నేను నాకు అన్ని తెలుసు బా శ్రీకాకుళం అనే కదా ప్రతి ఊరిలో కూడా సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు పిలిచి స్థానిక తెలుగుదేశం ప్రజాప్రతినిధులు చేస్తున్న వార్నింగ్లు నాకు తెలుసు మీ అమ్మ నాన్నల్ని పిలిచి మీ అబ్బాయి కనుక ఈ విధంగా సోషల్ మీడియాలో జనసేనకి మద్దతు తెలుపుతా పోస్టులు పెడితే పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి సంవత్సరం తర్వాత జైల్లో పెడతారని మీ అమ్మ నాన్న భయపెట్టడం నాకు తెలుసు చట్టాలు ఏమీ వీళ్ళ చుట్టాలు కాదు ఇలా యథేచ్ఛగా సంవత్సరాల తర్వాత జైల్లో పెట్టడానికి చట్టాలు ఏమీ వీళ్ళ చుట్టాలు కాదు ఆంధ్రాలో డిస్టిక్ట్ కోర్టుల్లో ఇలా తెలిసిన ఒకటి అర మెజిస్ట్రేట్లు ఉంటే మొత్తం చట్ట వ్యవస్థ నేనే శాసిస్తాను అనుకోవద్దు మీ డిస్టిక్ట్ కోర్టులో మీకు న్యాయం చేయకపోతే హైదరాబాద్ రండి మీకు నేను ఆశ్చర్యం కల్పించే హైకోర్టులో హైకోర్టులో మీతో నేను పిల్లి లేపిస్తా హైకోర్టులో మీకు న్యాయం చేయడం నమ్మకం చెప్తే పండి ఢిల్లీకి పోదాం సుప్రీం కోర్టులో పోరాడదాం ఏమవుద్ది మా అయితే మనలో పది మంది పోరాడినా గెలవలేకపోవచ్చు చచ్చిపోవచ్చు పది మంది ఆగిపో ఉద్యోగం కాదు కదా వంద మంది వస్తారు వెయ్యి మంది వస్తారు లక్ష మంది వస్తారు అందరిని అక్రమ అరెస్ట్ చేస్తారా అందరినీ చంపేస్తారా అందరినీ ఎన్కౌంటర్ చేస్తారా అందరినీ అక్రమ కేసులు బనాయం చేస్తారా ఎందరిని చేస్తారని అడుగుతున్నా ఆ అందరిని ఎందరిని చేస్తారని అడుగుతున్నా ఆడవడ భాను ప్రకాశ్ పనికిమాలుడు ఆడ గురించి మన కొరవ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటారు ఈ పనికిమాల వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసిన వాడు జన సైనికుడు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప ఆడ జనంలో ఒకడు కదా రేపు అది మన ఇంటి దాకా వచ్చి అక్రమ అరెస్ట్ జరిగితే ఏంటనే ఆలోచన ఎదవలా ఎలా ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డిని తిట్టుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భంలో వీళ్ళకి మద్దతు ఇవ్వకూడదు అనుకునే పనికిమాల ఎదవాలి వాళ్ళ గురించి మాట్లేదు మనకి ఇలాంటి ఎదవాలి అధికారంలో రాకూడదని కోరుకునేది అందుకు అరెస్ట్ జరిగింది అన్యాయం జరిగింది అక్రమం జరిగింది మనలో ఒక సామాన్యమే జరిగింది అనేటువంటి ఆలోచన రాకుండా జరిగింది పక్క పార్టీ వాడికి కదా మన పార్టీ వాడికి కాదు కదా అనుకునే పనికిమాలతో మీరు ఇక్కడ డిస్కషన్ అయిందబ్బా అర్థం కాకుండా సో మైండ్ ఎదగనటువంటి నాకు పనికిమాలలో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టే ఓట్ ఎలా వాడాలో తెలియనటువంటి నాకు పనికిమాలు ఎదో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్రం ఈ మాదిరి ఉన్నది రాష్ట్రం ఈ మాదిరి ఉన్నది రేపు మనమే అధికారంలోకి వచ్చినా ఇటువంటి ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉన్న గ్రావిటీ ఏంటి దాని వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటని చూడాలి ఒక కుర్రోడు ఒక పోస్ట్ పెడితే ఆయన్ని తెల్లారి గట్లెళ్ళి ఎత్తుకొచ్చేసడానికి ఉపయోగించినటువంటి టెక్నాలజీ సామాగ్రి సారంధ్రం ఇవన్నీ కూడా నిత్యం ప్రజలకు ఇలాంటి కష్టాలు కొన్ని వందల వేల తేట తరాలకు వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు అక్రమంగా మోసపోతున్నారు మన వాళ్ళందరికీ ఏమైందబ్బా ఇవన్నీ ఎంత కర్మదానంగా సో మన కుర్రలు అయితే అక్కడ చేరుకుంటున్నారు సాయంత్రం లోపల అన్కండీషనల్ గా అరెస్ట్ చేసిన పిల్లల్ని విడుదల చేయకపోతే నేను పార్టీ తరపు నేను చెప్పట్లేదు నేను పార్టీ అధికార ప్రతినిధిని కాదు నాకు పార్టీ లైన్ ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళ విజన్ ఎట్లా ఉంటుందో దేన్ని ఓన్ చేసుకుంటారు దేన్ని ఓన్ చేసుకోవాలి నాకే తెలియదు కానీ నేనేదో ఓన్ చేసుకుంటా నాకు కూడా ఒక్కడు వచ్చినా వచ్చినట్టు అనుకుంటా ఇద్దరు వచ్చినా వచ్చినట్టు అనుకుంటా ఎవరు రాకపోయినా పర్లేదు అనుకుంటా సాయంత్రం లోప అరండల్పేట్ సిఏ గారు ఎస్ఏ గారు టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి అనైతికంగా ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఆధారితంగా ఏ బూతు లేకుండా అరెస్ట్ చేసిన మా పిల్లగాలని సాయంత్రంలో విడుదల చేయకపోతే కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ అనబడే ఇండివిజువల్ గా నేను మీ మీద న్యాయపరమైన పోరాటానికి దిగుతా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తానంటారా ఇంటి గారు చెప్పేసి మీరు ఎక్కడ దాకా వచ్చే శ్రమొద్దు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి నన్ను నుంచోమంటే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి నేను నుంచుంటా మీరు గుంటూరు అరెస్టే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది సాదిరేని యామిని గారు అక్కడే నివాసితురాలు కాబట్టి అక్కడ అరెస్ట్ చేస్తాను ఆవిడ ఎదుర్కొంటే మీ హీరో వర్షిప్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఉంటది అనుకుంటే చెప్పండి మా కొర్రోల్నే కాదు సాయంత్రం బయలుదేరి నేను గుంటూరు వస్తా అదే అరండాలపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను కూర్చోబెట్టండి సాదిరేని యామిని గారు కళ్ళ చల్లబడేదాకా ఐటీ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారు కళ్ళు చల్లబడేదాకా టీడీపీ మంత్రులు కళ్ళు చల్లబడేదాకా మీ ఆనందం తీరేదాకా మీ మీ శక్తి సామర్థ్యాలు చూపేదాకా మీ లాఠీలు మా ఒంట్ల మీద రగ్గొడతానంటే చేతులు కట్టుకుని కాలు మీద అయితే కొట్టద్దయా మొన్న ఆపరేషన్ అయింది మిగతా ఒళ్ళంతా మీకు తేరగా మంచి బలిష్టంగా ఉంటుంది మీరు కొట్టుకోవచ్చు కొట్టుకుని